你是不是一直跟小韩有联系啊？对呀、啊，你又不是不知道我是他粉丝。啊、哦，你自己不跟人好了，还不让我跟他联系了？我不是那意思，我是想问你。你把那个你跟小韩的聊天记录打开给我看看。干嘛？这我的隐私，我干嘛给你看呀？我让你给我看，你给我看呗，哪那么多废话呀你！哎，你看，这个就是小韩姐新交的男朋友，他之前不是误会若冰了吗？把若冰的孩子打掉了，一直没有从阴影里走出来，现在好不容易从阴影里走出来了。哦，对了，小燕姐还让我提醒你，她说让你跟嫂子当孩子干爹干妈的事儿不是闹着玩的。你这么折磨我，为什么呢？我想不通，小韩那么大事儿你都能过得去，这事怎么就过不去了呢？小韩这事我过不去，我再也过不去了。你听清楚了，我们离婚吧。只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人。我问你做什么都义无反顾啊！我相信我老婆会信任我的。哥，哥，你怎么啦？我跟小韩姐聊天记录，看完就跑了，不知道干嘛，神经兮兮。哎，嫂子，嫂子，一凡，咱俩已经结婚了，你为什么为什么这么不信任我？我怎么信任你？耀哥以前说什么我都信任，现在对不起，我真信任不了。我在医院躺一天，你干嘛去了？买车，尝一菜啥的。如果有一天你突然发现我不信任你。是我这辈子的选择。结婚之后，我就努力在做一个合格的丈夫。我努力的倾听你，理解你，我竭尽全力的
去跟你沟通，就是为了让你快乐，让你幸福。你能告诉我，你真正跟我离婚的原因，就是因为小韩怀孕吗？对不起，你知道你跟我离婚那个星期，我是受了什么样的折磨过来的吗？即便是那样，我仍然相信是我做错了。我一直在想尽一切办法去挽回，可你呢？你却一次一次的拒绝我，即便是这样，我仍然愿意相信你是因为房子的原因在跟我闹小别扭。可我现在知道，你是因为这个原因才跟我离婚的。你可以指责我，你可以骂我，但是你不能侮辱我。对不起。我真的不是故意的，对不起，你原谅我好不好？你再给我一次机会，我们重新开始，我们好好的好吗？对不起。你是那个跟我一起发过誓的人，可你从我跟我结婚的那天起，你就没有真真正正的信任过我，我对我们的感情已经尽力了。别再互相折磨了，好吗？李明儿，刚才小丫跟我们说了，不是你得说说这到底是怎么回事儿啊？我们俩离婚了。啊？行啊，事情已然这样了，生气也没有用。我就知道我没看错。自打这江一凡进到咱们家第一天起，我就知道将来咱们家就安生不了。这之前我看着你跟一凡相处的挺好的，这雨明和一凡其实我一直在观察着。一个呢，闷着不爱说话；一个，个性又太强。这就好比水与火相融，还需要一个调和的过程。调什么调？你让他们婚都离了，怎么调啊？不是，这江一凡他不是不相信王玉明吗？行，我就给咱儿子找一个愿意相信他的姑娘。你看着让他。这婚姻的事儿，那不是过家家呀。玉明跟一凡虽然说是离婚了，但是咱们心里头很清楚，他们没有到了一个不可调和的地步。这两孩子的品质啊，没有什么大问题。只是在节骨眼上拧着劲儿了。要我看呢、啊，这倒是一个机会，让他们冷静一下，思考思考